नमस्कार आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं संगम रॉय आज हमारे साथ बेगूसराय का एक मात्र महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सपना चौधरी हैं इनका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है कल 29 फरवरी को इन्हें विदाई दी जाएगी आइए मैं इनसे जानती हूं इनका कार्यकाल कैसा रहा मैं सौ अस्सी में आर कॉलेज मंझौल में हुआ था और वहीं से हमारा ये कैरियर शुरू हुआ और दो वर्ष मैं आर कॉलेज मंझौल में कार्यरत रही जी 1983 में मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ और मैं यहाँ पर जब पदस्थापित हुई उस समय डॉक्टर ज्योतिका मोहित्रा हम लोगों की प्राचार्य थी और उन्हीं के छत्र छाया में बहुत कुछ सीखने को मिला वर्क संचालन से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ में वो इतनी स्ट्रिक्ट थी तो हमेशा हम उनको फॉलो करते रहे कि कैसे एक महाविद्यालय चलाने का जो गुण उनमें है वो मैं उनसे देखती रही सीखती रही ऐसा नहीं था कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहती थी मुझे अच्छा लगता था उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख करके बहुत स्ट्रिक्ट थी हम लोग बहुत डरते थे एक वाक्य भी बता दूँ एक एक बार मेरा क्लास था छोटे छोटे बच्चे थे घर से आने में देर हो जाती है पाँच मिनट ये क्लास था मैं पाँच मिनट लेट आई वो अंदर आई और पूरा क्लास भरा हुआ था कहीं कि सपना बंगाली थी तो सपना पाँच मिनट तुम लेट आई हो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा कि लड़कियों के बीच में हमको ऐसे बोली हम तुरंत एक लड़की के कॉपी से फाड़े सीएल का दरखास्त लिखे और वो ऐसे खड़ी थी मैं उनको ऐसे करके मैं वॉकअप कर गई क्लास से घर चली गई मेरी सास की वो मित्र थी फ़ोन की तो बहू के तेवर तो आज बड़े खराब लगे <laughs> सो मैंने वो क्लास हम जो किए सब किए वो एप्लीकेशन लिख के और लेकिन एक चीज़ है वो दिन और आज का दिन मैं पाँच मिनट भी लेट कभी नहीं हुई मुझे जुथिका दी का वह बात हमारे हमेशा मन में रहा और मैं कभी भी तो ये चीज़ उनसे सीखने को मिला और महाविद्यालय में हर चीज़ पर वो बहुत ध्यान देती थी सफाई पर ध्यान देती थी तो वो सब हम सीखे उसके बाद क्लास लेने की जहाँ तक मैं छात्राओं से हमेशा जुड़ी हुई रही मैं अपने घर में कई वर्षों तक फ्री कोचिंग पढ़ाती रही छात्राओं के लेकिन जब मेरे बच्चे सेटल करने के कगार पर आ गए सब स्कूल चले छोड़ के कॉलेज चले गए तो मैं फ्री हो गई थी तो मैं घर पे ही पढ़ाती थी पांच बैच में पढ़ाती थी नृत्य बहुत भीड़ रहता था घर में बड़ा डांट भी खाते रहते थे क्या जरूरत है लेकिन फ्री पढ़ाते थे एक पैसा भी लड़कियों से नहीं लेते थे पॉपुलरिटी मेरी बढ़ गई बेगूसराय में बहुत ज़्यादा इसी कारण कि ये एक ऐसी टीचर हैं मेरे क्लास में भीड़ रहता था यहाँ तक कि जीडी कॉलेज की भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आया करते थे लड़कियाँ कहती थी हम लोग यहीं क्लास करेंगे प्रैक्टिकल कराते थे बहुत अच्छा लगता था बहुत आनंद आता था उस समय का माहौल तुम लोग आज तो नई लड़कियाँ तुम देख नहीं सकते तुम लोग समझ नहीं सकती हो कि इतना अच्छा लगता था उस समय हम लोग एक एक मिनट हम लोगों का यूज़ होता था वह काल वह समय जो था मेरे लिए सबसे स्वर्णिम समय था जब हम छात्राओं के बीच में रहते थे उसके बाद उन्नीस ये दो में हम एज अ सीनियर मोस्ट टीचर चूँकि बीच में हमारा काफ़ी एकेडमिक वर्क रहा पेपर पब्लिश हुआ किताब हुआ रिसर्च कराए पीएचडी कई लड़कों बारह लड़कों को पीएचडी करवाए काफ़ी काम किए उसके बाद हमारा प्रमोशन हुआ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में 1996 में फिर हम यहाँ पर सीनियर मोस्ट टीचर के प्रभार हमको मिला अवधेश बाबू से के बाद हमको प्रभार मिला और तब से आज तक मैं इस पद पर हूँ उसको भी मैं उतना ही इन्जॉय की हमारे जो टीचर्स पहले पांच टीचर्स से कॉलेज चल रहा था आज हमारे पास करीबन सभी मिला के बाईस लोग हैं हम लोग और आज का जो समय है बहुत ही सुंदर माहौल है महाविद्यालय में हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षक हैं बहुत क्वालिफाइड तो हैं ही मेरिटोरियस हर तरह से और मेरा छात्राओं से ये कहना रहेगा कि इन लोगों से लाभ लें इन छात्राओं से लाभ लें इन टीचरों से लाभ लें कुछ सीखें और महाविद्यालय आवें ये प्रोफेसर से प्रिंसिपल तक का सफ़र जो रहा वो ये कॉलेज भी देखा करते हैं और कोई घर भी देखते हैं वो कैसे देखते हैं मैम आप बताएं मेरी एक बूढ़ी सासू माम भी हैं तो उनको आप कैसे मेनटेन करते हैं आप तो नहीं रही हमारे हाँ हम ज्वाइंट फैमिली में थे हमारे सास ससुर हमारे देवर ननद सब हम लोग साथ ही रहते थे और अभी मैं जैसा महसूस कर रही हूँ कि बच्चों के पालन पोषण के लिए जॉइंट फैमिली बहुत अच्छा रहता है हमको ज़रा भी परेशानी नहीं होता था बच्चों के लिए ज़्यादा देखिए माँ जब जाती है तो परेशानी तो बच्चे को होती ही है लेकिन यह हम निश्चिंत रहते थे कि बाबा दादी कोई तो बच्चे को रख ही लेगा और मैं 
इसमें हमको मदद मिला हम काम करने में हम काफ़ी आराम से काम कर सके जॉइंट फैमिली के कारण और हमारे हस्बैंड हमको बहुत कॉपरेटिव मिले उन्होंने हमको हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा फ्री कोचिंग करती थी उसमें इसलिए वो डांटते थे कि तुम अपना करियर ख़त्म कर रही हो इसलिए नहीं वो बोलते थे कि तुम्हारा टैलेंट है तुम्हारे में पीएचडी कराओ उस समय मैं जूनियर रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह कर चुकी थी तो उनको वही लगा कि आगे हमको बढ़ना चाहिए हम क्यों ट्यूशन कर रहे हैं बैठ करके पढ़ा रहे हैं छात्राओं को तो फिर हम धीरे धीरे अपना उसमें काम कर रहे थे पेपर वगैरह काम करते रहते थे लेकिन उनका था कि हम फुल फ्लेज अपना रिसर्च बेस्ड हम हो जाएँ तो वो भी हम किए अपने भर हम किए और परिवार का बहुत बड़ा साथ रहा मेरे साथ मेरी माँ का मेरे पापा का हमारे भाइयों का बहुत बड़ा साथ रहा हम अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके पास छोड़ देते थे पीएचडी करने गए थे तो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ दिए थे और इस तरह से बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी लेकिन उसके बावजूद हम अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे और परिवार के सहयोग के कारण ये आपका प्रोफेसर से प्रधानाचार्य का जो सफ़र रहा वो कॉलेज में ये शिक्षकों के प्रति क्या व्यवहार था आपका हम इन लोगों को प्यार तो करते थे लेकिन हम बिगड़ भी कई बार हो जाते थे और ये तो आप उन लोगों से पूछें कि उन लोगों को कैसा लगा हम कई बार नाराज़ भी हो जाते थे लेकिन क्या कहें जैसे घर में बच्चे व्यवहार माँ के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमको यहाँ मिला शिक्षकों से मैंने इन लोगों को हम कुछ बोल भी देते थे तो इन लोग माइंड नहीं करती थी और हम जब भी कुछ भी मेरे मन में इच्छा होती थी कि ये होना चाहिए इन लोग तत्पर होकर उस कार्य को तुरंत ख़त्म करते थे किसी तरह का कल्चरल हो स्पोर्ट्स हो एनसीसी हो किसी चीज़ में ये लोग पीछे नहीं रहती थी मेरा साथ देती थी जबकि हम प्यार भी बहुत करते थे और ऐसा नहीं है हम कभी कभी डांट फटकार भी कर देते थे तो लेकिन इन लोगों ने बहुत इसको अच्छे ढंग से लिया और ये राय तो उन लोग से आप पूछेंगे कि उनको कैसा लगा लेकिन हम अधिकार से डांटते रहे और काम भी काम ही इन लोग करती रही मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोग का साथ कल विदाई समारोह है जब आप कॉलेज से चली जाएगी तो क्या आपको फील होगा क्या करेंगे घर में रह के हमको लगता है कि हम उसको भी इन्जॉय करेंगे बहुत ड्यू है मेरे बच्चों के लिए मैं बच्चों के पास जा नहीं सकी बच्चे पढ़ते रहे कैसे पढ़े कहीं कहीं स्था अब उन लोग काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं बहुत दिक्कत में है बच्चे अब लगता है कि मैं फ्री होकर उनकी मदद करूंगी लेकिन आ, दूसरी ओर हम अपने को ठीक है मैं दादी नानी बन के काम तो ज़रूर करूँगी लेकिन मैं अपना जो प्रोफेशन है उससे मैं जुड़ी रहूँगी मेरे दो तीन किताब हैं अभी जो पब्लिश होने हैं तो वो सबको कंप्लीट करूँगी क्योंकि प्रिंसिपलशिप में आने के बाद मैं वो काम बिल्कुल मेरा बंद हो गया पढ़ाई लिखाई वाला चैप्टर आपका जो किताब आने वाला उनका क्या नाम है तीन किताब बोले थे हाँ, आने हाँ, वाला एक है पूरा मेरा वेटलैंड पर हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट था और उसमें हम जितना इक्थियो डाइवर्सिटी मतलब मछलियों के जितना मछलियाँ यहाँ प्रजाति पाई जाती उसका अध्ययन बहत्तर प्रजाति का हम अध्ययन किए हैं और सबका फोटोग्राफ से मेरे पास और स्पेसमेंस प्रिजर्व है उस पर हम लिखे हैं और वो मेरा उस पर एक किताब है और एक बुक है जो एक फिश के पूरे एनाटॉमी का चूँकि हम देखें फिशरीज पढ़ाते समय कि ऐसा कोई किताब है नहीं तो हमको लगा पूरा एक एनाटॉमी पर हम काम किए उस पर काम किए मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एक हिस्ट्रोलॉजी भी वो हम एक मेरा दूसरी किताब है और एक तीसरा है जो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम गट एपिथिलियम स्टडी किए थे तो उसी को देखते हुए हम उसके गट के डिफरेंट पार्ट्स का भी हम करते हुए उसको भी लिख चुके हैं वो तीनों को कंपाइल करना हालांकि उसे रिलेटेड पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं लेकिन उस सबको कंपाइल करके एज ए बुक हम उसको निकालेंगे धन्यवाद मैम जाते जाते आप छात्रों या अपने सहयोगियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी हैं इनको और छात्राओं को सबसे पहले इंस्टीट्यूशन को अपनी माँ समझें उसके प्रति वफादार रहें मेरा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हर समय ये ध्यान देना चाहिए कि इसके किसी तरह का आँच हम अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं आने दें छात्राओं के बीच आज पढ़ाई लिखाई का माहौल ख़त्म हो गया है वजह उसकी गलती उसकी कहीं नहीं है गलती इंफ्रास्ट्रक्चर की थी पूरी सिस्टम की गलती थी जब शिक्षक नहीं थे तो बच्चे आके पढ़ते क्या तो वो एक बार छूट गया है तो वो अब लेकिन स्थिति बदल गई है अब शिक्षकों की इतनी संख्या हो गई है और बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षक हैं नेट कंप्लीट किए हुए हैं सब बी से आए हुए हैं या गेस्ट टीचर्स भी बहुत ही टैलेंटेड हैं सब तो इसका लाभ छात्राओं को लेना चाहिए और हमारे टीचर्स जो हैं बहुत एक्टिव हैं और हमेशा हम चाहेंगे कि वो अपने को कभी किसी क्षेत्र में निष्क्रिय नहीं बना के रखें सक्रिय रहें और महाविद्यालय का नाम ऊँचा करते रहें 
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा करके दम मार रहे हैं और देख सकते हैं इनके प्रिंसिपल का जो सफ़र था इनका कितना कठिनाइयों से गुजरा है ये अपने जीवन में कितना आदर्श हैं ये अपने जीवन में ही नहीं बल्कि सहयोगी या छात्रा के लिए भी बहुत आदर्श टीचर है बहुत बहुत शुभकामना महाविद्यालय को और आप लोगों को भी जी जी